హలో అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్ టిల్లు అండి వంటింట్లోకి వచ్చేసా ఇక్కడ నేను సోయాబీన్ మసాలా కర్రీ చేశానండి సోయాబీన్ మసాలా కర్రీ అది ఎలా చేశానో మీకు చూపిస్తాను నేను చాలా బాగుంటుంది సూపర్ ఉంటుంది సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు చూడండి సోయాబీన్స్ అండి చిన్నవి కూడా దొరుకుతాయి నా దగ్గర పెద్దగా ఉంటే నేను అవి కొంచెం నానబెట్టి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకున్నాను ఫస్ట్ నానబెట్టి మంచిగా దాన్ని వాష్ చేసుకోవాలండి రెండు మూడు సార్లు సోయాబీన్ని మళ్ళీ కొబ్బరి పొడి మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నానండి నేను దాన్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఉల్లిగడ్డని పేస్ట్ చేసుకోవాలండి ఊరకు తగ్గట్టుగా ఆయిల్ పోసుకోండి ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే సోయాబీన్ మొత్తం ఫ్రై అవ్వాలి కదా మంచిగా అవి మంచిగా రెడ్ కలర్లో ఫ్రై అయితేనే టేస్ట్గా ఉంటాయండి లేకుంటే అస్సలు టేస్ట్ ఉండదు ఈ కర్రీ ఇదైతే ఆనియన్ పేస్ట్ అండి ఉల్లిగడ్డ పేస్ట్ అది ఫ్రై అని చేసుకోలేదండి పచ్చిది నేను మిక్సీ పట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ఆయిల్ ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కదా డైరెక్ట్గా ఉల్లిగడ్డ పేస్ట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం పేస్ట్ అండి అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఉంటుంది కదా అదండి అది కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు అందులో నేను ఏమి వేయలేండి జీలకర్ర ఆవాలు అలాంటివి ఏమి వేయలేదు తర్వాత పసుపు వేసినండి సోయాబీన్స్ కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇది మాత్రం మ్యాక్సిమం ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫ్రై చేయాలండి మంచి ఉప్పు వేసుకుంటే మంచిగా ఫ్రై అవుతాయండి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మిర్చి ఫోర్ వేసుకోవాలండి మిర్చి ఫోర్ అయితే నేను కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకున్నాను ఎందుకంటే కారం ఉంటేనే బాగుంటుంది అలానే మరీ అంత ఎక్కువ ఏమి వేయలేదంటే తక్కువనే వేసిన మీడియంగా మిర్చి ఫోర్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అది కొబ్బరి పేస్ట్ అండి అంటే కొబ్బరి పౌడర్ నేను ఫ్రై చేసి మంచిగా తర్వాత పేస్ట్ చేసిన అండి తర్వాత అయితే వాటర్ పోసుకోవాలండి తగ్గట్టుగా అంటే మీకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ పోసుకోండి కానీ మరీ పలుచగా ఉంటే బాగుంటుందండి ఇది కొంచెం చిక్క ఉంటేనే బాగుంటుంది కొంచెం గరం మసాలా వేసినండి కొంచెం ధనియా పౌడర్ ఇది అంతే అండి ఒక టూ మినిట్స్ బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్ చేసుకోండి గ్యాస్ అంతే సోయాబీన్ మసాలా కర్రీ రెడీ అండి బాగుంటుందండి రైస్లోకైనా బాగానే ఉంటుంది చపాతీలోకైనా బాగానే ఉంటుంది లాస్ట్ ఎక్కువ మీరా కేసినండి అంతే అండి టూ మినిట్స్ తర్వాత ఆఫ్ చేసుకోండి సోయాబీన్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి పక్కన అయితే కుక్కర్లో నేను రైస్ పెట్టిన అంటే పిల్లల కోసం నేనైతే సోయాబీన్ మసాలా కర్రీలోకి దోశ వేసుకొని తిందాం అనుకుంటున్నాండి అది రైస్ అండి ఇప్పుడు నేను నా కోసం దోశ చేసుకుంటున్నా నైట్లో ఎక్కువ నేను రైస్ తిన్నండి అలవాటు అయిపోయింది ఏదో ఒకటి టిఫిన్ చపాతి చేయాల్సింది చపాతి చేయలేదు ఇంకా దోశ పిండి చాలా ఉందండి సోయాబీన్ని తెలుగులో మిలి మేకర్ అంటారండి మిలి మేకర్ 
చిన్నప్పుడు ఏదో మేము దీన్ని మటన్ మటన్ అనే వెళ్ళమండి సోయాబీను అది గుర్తొస్తుంది నాకు అంటే పీసెస్ అలాగే ఉంటాయి కదా చిన్నప్పుడు మటన్ మటన్ అనే వాళ్ళం దాన్ని ఇందులోకి చపాతి ఇంకా బాగుంటుంది సూపర్ ఉంటాయి కానీ చపాతి చేయలేదండి అందుకే దోశ వేసుకుంటున్నాను నేను మా హస్బెండ్ కూడా దోశ తింటాండి ఆయన కూడా అలా ఇది కావాలి అది కావాలని కాదు ఈ కర్రీలో దోశ కూడా తినండి చాలా బాగుంటుంది దోశ అయితే సూపర్గా కాలిందండి చూడండి దోశ ఇదండి మా డిన్నర్ దోశ సోయాబీన్ కర్రీ ఫస్ట్ దోశ అయితే కొంచెం తెల్లగా వచ్చింది తర్వాత అయితే కొంచెం కలరు బాగానే వచ్చినాయండి ఆనియన్స్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాండి ఆనియన్స్ తినండి సూపర్ ఉంటుందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చితే మాత్రం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి